അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ സമ്മാനം എനിക്ക് മീൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ മീൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു സമ്മാനം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏട്ടൻ ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നു കേട്ടോ ഒരു ആറര ആറ് മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഏട്ടൻ വന്നു പക്ഷേ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനമാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കേട്ടോ ഓരോ ടൂൾസായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ മുറിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന പോലെ ഓരോ ടൂൾസായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു ഞാൻ ഈ മത്സ്യം കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ മൂപ്പര് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെറൈറ്റി മീനൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു തവണ ഇതുപോലെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പണി കിട്ടിയതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഈ വാഷ് പൈസൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷേ അത് പൊട്ടി താണു പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് മീൻ മുറിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ സത്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് എൻ്റെ എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറിയും ചോറും ഒക്കെ ആയി ഇതാ സ്ലാബും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോഴാണ് ഇതാ മത്സ്യവും കൊണ്ടുള്ള വരവ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സങ്കടപ്പെടണോ സന്തോഷപ്പെടണോ തിരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴും കണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ കുറ്റമായിട്ടൊന്നും പറയല്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ വന്ന് കയറിയ ആളെ കൊണ്ട് വീണ്ടും പണിയെടുപ്പിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും പ്രയാസം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കൈക്കോ മറ്റോ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ മുറിയുന്ന ടൈപ്പുള്ള മുള്ളുകളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മീനിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പക്ഷേ ഇത് ആദ്യം സത്യത്തിലൊരു മൂടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നാളെ മുറിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഒരു തമാശ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കത്തി എടുത്തു കേട്ടോ ആ കുഞ്ഞിക്കത്തിക്ക് നല്ല മൂർച്ചുള്ളതാണ് പക്ഷെ അനങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കത്തി എടുത്തു അതും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കത്രിക എടുത്തു പക്ഷേ അത് സുഖമായിട്ട് മുറിഞ്ഞു കിട്ടി കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത്ര നേരം വെറുതെ എന്താണ് അവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയെന്നുള്ള കാര്യം ഇനി ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു കത്തി ആകുമ്പോൾ ഇതാ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം പക്ഷെ ഈ തൊലിയോടുണ്ടല്ലോ തൊലിക്ക് ഭയങ്കര കട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതൊന്നിങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങ് മുറിഞ്ഞു കിട്ടി ഇനി തിരിച്ച് വെച്ച് വീണ്ടും ചെയ്തു അതാണ് ഒരുപാട് പണിയുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അന്ന് അന്നേരം ഞാൻ മീൻ മുറിക്കാൻ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ ഒരു ടൈം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ മുറിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് മീൻ അധികം വാങ്ങിക്കാറില്ല വല്ലപ്പോഴാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് മീൻ മുറിച്ച വീണ്ടും കുളിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂർച്ച നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ എൻ്റെ വലിയ ആയുധം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ചൈനീസ് കത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയുമില്ല അതാ എത്ര തവണ കട്ട് ചെയ്താലാണെന്ന് അറിയാം ആ സൈഡ് ഭാഗമാണ് മുറിഞ്ഞു കിട്ടാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസം കാരണം ആ ഒരു അതിനെന്നാ പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ആ സൈഡിലത്തെ ആ മുള്ളില്ല ആ ചെറുക് പോലുള്ള ഭാഗം ആ ഭാഗത്തെ നമ്മളിപ്പം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ല അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തലയൊന്നും ഞാൻ എടുക്കാൻ തോന്നില്ല കേട്ടോ തലയുടെ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല ഇറച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ വാഷ് പേസ് പൊട്ടി താണു പോകുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പായി പിന്നെ ഇനി തൊലി കളയാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആദ്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞു നൈഫ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ആക്കുമ്പോൾ തൊലി പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഭംഗി അങ്ങ് പോയി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിടിച്ച് വലിച്ചെടുക്കാനൊന്നും ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്നേ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തൊലി ഇളക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സൈഡാണ് ഏറ്റവും ഇതുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു കത്തിയും കത്രികയും ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് അനക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ആ സൈഡ് ഭാഗം അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കിട്ടുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഭാഗത്തെ തൊലിയൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്
നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യമേ എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ആ മീനിൻ്റെ ആ ഒരു തൊലി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സോഫ്റ്റ് മാംസമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരഞ്ഞ് ഒരഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഭംഗി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സത്യത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ സാരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രഷ് മീനാണ് ഇതിപ്പോൾ തൊലി കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികേട് പോലെ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഭംഗി അത്ര വലിയ പ്രശ്നമാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം മുള്ളിനൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ടിയായിരുന്നു മുള്ളും മുറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എത്ര തവണയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുത്തതെന്ന് നോക്കിയത് സത്യത്തിൽ ഈ മീന് ഒന്ന് കഷ്ണിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും രാവിലെ കഴിച്ചതും ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചതും വൈകുന്നേരം കഴിച്ചതും ഒക്കെ തേച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത്രയും എൻ്റെ എനർജി ഇതിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞ പോലെയായി സത്യത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഫാസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നേരം എടുത്തു എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടേ എന്നിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കത്രികൊണ്ട് മുറിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറ്റുമല്ലോ പക്ഷേ ഒരു ഷേപ്പ് അങ്ങ് പോവുകയില്ല പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കരുതായിരുന്നു സത്യത്തിൽ പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ണത്തിൽ എടുത്തത് പിന്നെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ മീനായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് മുറിച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി കണ്ടോളൂ ഞാൻ ആ ഒരു എൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊലി പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ കളഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നേരത്തെ ഇത്രയും നേരം അതിൽ യുദ്ധം ഞാൻ കാണിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അതിലും ഭേദം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മീനിൻ്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി കേട്ടോ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊരു മീൻ ആ ഈ ഒരു മീൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതും ആദ്യമായിട്ടും ആണ് മുറിക്കുന്നതും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കുറവാണ് പറ്റിയത് എങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ പണിയൊക്കെ ഒരുങ്ങിയിട്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പം പിന്നെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോളേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാം മുറിച്ചെടുത്തു ഇതിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി വിനിഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് നല്ല നെയ്യുണ്ട് കേട്ടോ ആ മീനിന് അപ്പോൾ കഴുകുന്ന ഓരോ തവണ നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു കളറ് നമ്മൾ കഴുകാത്ത പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞതല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെയ്യും കൂടി ആകുമ്പം അതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുള്ള് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മാംസം മാത്രം എടുക്കുകയാണ് എന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നറിയാം മാംസം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആ ചിലപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിലിടയ്ക്ക് ക്യാമറയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കാണുക എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇനി വീണ്ടും കഴുകും കേട്ടോ എനിക്ക് മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു തൃപ്തി വരണം എനിക്ക് ഞാൻ കഴുകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു തൃപ്തി വരും അപ്പോൾ കുറേ തവണ ഞാൻ കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ അപ്പോഴും ആ വെള്ളത്തിന് ഇതിൻ്റെ നെയ്യ് കാരണം നെയ്യ് മത്തിയൊക്കെ കഴുകിയാലുണ്ടാവില്ലേ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണാക്കാനുള്ള കാരണം നല്ല വയലിന് പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും അതായത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് ഒന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീനായിരുന്നു ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരത്തെ കഷ്ടപ്പാട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തോന്നിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാമൊന്നും ഇന്ന് വെക്കില്ല ഏകദേശം പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു വലിയ മൂടൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇന്ന് വെക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം ആദ്യവും ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾ കണ്ടോ പിന്നെ ശരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് വെച്ചത് അത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം ഞാനൊന്ന്
അത്രക്ക് ആ സ്മെല്ല് പോകാറില്ല ഹാൻഡ് വാഷ് ആകുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലല്ലേ പിന്നെ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രബർ വേറെ തന്നെയാണ് അത് പാത്രം കഴുകാൻ നടക്കില്ല കേട്ടോ ഇതിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരച്ച് കഴുകി കളയും അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ചെറുനാരങ്ങ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ വിനിഗറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മീനിൻ്റെ മണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇന്ന് ചെയ്തെടുത്തത് എന്നിട്ട് നമുക്കിനി അത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനായി വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സമാധാനമായി ഇനി കൈയൊക്കെ ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് കഴുകട്ടെ ഇനി നല്ല ഇതിൽ കുറച്ച് വേണ്ടുന്നത് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച് കുറച്ച് കഷ്ണം എന്തായാലും ഏട്ടം കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ അത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മതി അത് ഒരു ഒരു ടേ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇനി കോൺഫ്ലവർ ആണ് അതും ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അങ്ങനെ മതി എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പോയിട്ട് കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും നേരം അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ടെൻഡർ ആയിരുന്നു നല്ല ഇളനീർ അതായത് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല ഉള്ളോളം നല്ലോണം ഫ്ലേവർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റിയർ ആയിരുന്നു ഇത്രയും നേരത്തെ കഷ്ടപ്പാട് സത്യം പറഞ്ഞ ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ പോയി എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മീൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു അത്ഭുതം തോന്നി കേട്ടോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും കിട്ടാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ആയതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ